നമസ്കാരം എൻ സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സെബി ജോർജ് തെക്കൂടൻ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് നവകേരള ശോഭയിൽ പുതുക്കാട് മണ്ഡലം മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും നേരിട്ട് ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ എത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ ജനസാഗരം അണിച്ചേർന്നു മരത്താക്കരയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടി നാല് വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചരമവാർഷികം പറപ്പൂക്കരയിൽ ആചരിച്ചു പരിപാടി നടന്നത് ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ് പവന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയായി വാർത്തകൾ വിശദമായി നവകേരള ശോഭയിൽ പുതുക്കാട് മണ്ഡലം മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും നേരിട്ട് ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ എത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ ജനസാഗരം അണിച്ചേർന്നു തലോരിൽ നടന്ന പുതുക്കാട് മണ്ഡലതല നവകേരള സദസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ജനാവലി മന്ത്രിസഭയെ ഹർഷാരവങ്ങളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് മേളയ്ക്ക് ആരവങ്ങൾ തീർത്ത് നവകേരള സദസ് ഉണർത്തി അരങ്ങേറിയ വാദ്യമേളവും നൃത്ത സംഗീത വിരുന്നും ആസ്വാദക മനം കീഴടക്കി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുടിവെള്ളം ഇ ടോയ്ലറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യം പാർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് എൻ സി സി എസ് പി സി വളണ്ടിയർമാർ നവകേരള സദസ്സിനെ സജീവമാക്കി വഞ്ചന മുന്നേറ്റമാണ് പുതുക്കാട് മണ്ഡലതല നവകേരള സദസ്സിൽ കണ്ടതെന്ന് കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു ജനകീയമായ ഒരിടപെടൽ ഈ കേരളത്തിൽ നടത്തുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജനങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെൻഷനുകൾ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ തൊഴിലായ്മ അതിരൂക്ഷമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്കറിയാം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ നവകേരള സദസ് വേദിയിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയും യു ഡി എഫിനെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നവകേരള സദസ്സിലെ പ്രസംഗം ഈ സദസ് ആർക്കും എതിരല്ല ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയണം വിശേഷിച്ചും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിൽക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വിവിധ വിഹിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അർഹതപ്പെട്ട ന്യായമായ വിഹിതങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ ശക്തമായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്നും പലപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രളയകാലത്ത് കേന്ദ്രം പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിച്ചില്ല എന്നു മാത്രമല്ല അർഹതപ്പെട്ടത് പലപ്പോഴും നൽകുകയും ചെയ്തില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോലും കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരസിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് നേരത്തെ ഗുജറാത്തിന് പ്രകൃതി ദുരന്തം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സഹായം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ തകർന്നടിയുന്ന കേരളത്തെ കണ്ട് വേദനിച്ച ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ കേരളത്തെ അറിയാവുന്നവർ കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹായം സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രിമാർക്ക് പങ്കെടുക്കാനായുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടും സ്വീകരിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടിയും സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയും ശബ്ദിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല 
മണിപ്പൂർ വിഷയവും പലസ്തീൻ വിഷയവും എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വിഷയമായി സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വംശഹത്യയാണ് മണിപ്പൂരിൽ നടന്നത് എന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിച്ചത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സംഘപരിവാർ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന ആക്രമണങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിൽ നടന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാത സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല പ്രമുഖരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളുമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു പലർക്കും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും അവർ നവകേരള സദസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ തകരാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അതാത് എം എൽ എമാർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കും സംഘാടനത്തിനും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് എന്നും കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ തന്നെയാണ് നവകേരള സദസ്സിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നും എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനപങ്കാളിത്തവും ജനപിന്തുണയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴുള്ള നിലപാടുകളുമായി ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോകണം എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഓരോ നവകേരള സദസ്സിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനപങ്കാളിത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ ജനപിന്തുണ ഒരു ഭരണ തുടർച്ചയുടെ സൂചനയാണ് എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ നവകേരള സദസ് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ തന്നെ പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ആദ്യ പരാതി സ്വീകരിച്ചു ഇന്ന് ആദ്യ പരാതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുക്കാട് നവകേരള സദസ് ഒരുക്കുന്ന സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള പുതുക്കാട് എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ ആണ് ആദ്യ പരാതി സ്വീകരിച്ചത് ഒപ്പം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കൂടിയായിട്ടുള്ള റെജിൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ഒരു സംഘാടക സമിതി തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പരാതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൗണ്ടറുകളിലായിട്ട് വിവിധ പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു ിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒത്തിരി നേരം കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൗണ്ടറുകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കൗണ്ടറുകൾ വനിതകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ വേദിക്ക് തൊട്ടരികിലായി ഈ കൗണ്ടറുകൾക്ക് തൊട്ടരികിലായി തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം മറ്റൊരു കൗണ്ടറും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വിവിധ കൗണ്ടറുകളിലായി പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ാണ് വീട് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ശരിയായി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നവർ പറയുന്നത് അപ്പെങ്കിലും പരാതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം നല്ല നിലയ്ക്ക് നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് കൈപ്പറ്റി എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അലോൺസ് ഉണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എല്ലാം നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ സുജാതയാണ് വയലു പുള്ളി പട്ടയത്തിന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നു ഒരു ഓട് വെച്ച പേരായി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായി മക്കളാണെങ്കിൽ നോക്കണില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് സാറേന്ന് എവിടെ സ്ഥലം വരന്തിരപ്പള്ളി മറ്റത്തൂരു കുന്ന് കാവനാട് വഴി വൈലപ്പുള്ളി അമ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് സ്ഥലത്തിന് ഒരു രേഖയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നാളെന്നൊക്കെ പോയി വില്ലേജുകൾക്ക് താലൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ദൈവം എഴുന്നുള്ളി വന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പാസ്സാക്കി കണ്ടു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പത്തേഴ് കൊല്ലമായി ഈ കുടിയിൽ കിടന്ന് ചതുരിച്ച് വീഴാറ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു നവകേരള സദസ്സിലെ പരാതി പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിയിടുന്ന ചോളും ഞാൻ തന്നെയാണ് പട്ട് അമ്പത്തി എനിക്ക് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി പഴയൊരു വീടാണ് അന്ന് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ വീട് ലോൺ കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായി ഇടിവെട്ട് കൊണ്ട് എല്
വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ഒരു നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് പരാതികൾ നൽകാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ നന്ദുവിനൊപ്പം ഈ ദൃശ്യങ്ങളുമായി ബൈജു ദേവസി എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് പുതുക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിനുള്ള നടപടി വേഗത്തിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുപ്രവർത്തകനായ വർഗീസ് തെക്കേത്തല നവകേരള സദസ്സിൽ പരാതി നൽകി മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ പുതുക്കാട് ടൗണിലെയും ഇരിങ്ങാലക്കുട ചേർപ്പ് മേഖലകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായി പുതുക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം മാറുമെന്ന് നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു തുടർച്ചയായി റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിടുന്നത് മൂലം ജനങ്ങൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതായി നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പുതുക്കാട് നന്മനിക്കര പഞ്ചായത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തെക്കേത്തുറവ് ചെറുവാൾ റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുവാഹന ഗതാഗതം യഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനും നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നവകേരള സദസ്സ് പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ വേദി ഒരുക്കുന്നതിലും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി വോളണ്ടിയർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി പുതുക്കാട് നവകേരള സദസ്സിന്റെ വേദി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വലിയ തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കാളികളായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് എൻ എസ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എൻ സി സി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വളരെ വിശാലമായ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ചെയറുകൾ ക്രമീകരിച്ച് ഒരുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ദൗത്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനും അധ്യാപകർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം എത്രത്തോളം ഒരു ആവേശത്തോടെയാണ് അവർ ഈ ഒരു നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ ഇതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒരുമിച്ചൊരു വേദിയിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ആർക്കെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ വേലിപ്പടം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പതോളം എൻ എസ് എസ് കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ യൂണിറ്റ് ആണ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടിക്കാണ് ഞങ്ങൾ വരണേ അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരെയും നമുക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു എത്രത്തോളം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശിവൻകുട്ടി സാറിനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നാണ് ഓക്കെ എൻ എസ് എസ് അംഗങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ ധാരാളം എൻ സി സി അംഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വലിയ വേദിയിലെ വിവിധ ഡ്യൂട്ടികളുമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധികാരാണ് പിള്ളേർ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ അറുപത് കുട്ടികൾ കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെയർ ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാഫിക് ഡൈവേഷൻ അതുപോലെ മോബ് കൺട്രോള് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു വേദിയിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല സന്തോഷപ്പെട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും സന്തോഷമുണ്ടോ അപ്പം ഇതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ഒരു നവകേരള സദസ്സിന്റെ വിവിധ ഒരുക്കങ്ങൾക്കും ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം തന്നെയാണ് പുതുക്കാട് ന
ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അച്ച ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെന്യൂ ഈ ഒരു നവകേരള സദസ്സ് അരങ്ങേറാനായിട്ട് വേദിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ദീപ്തി സ്കൂളിലേക്ക് നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ ഒരു വേദി ഒരുങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ വേദിയായിട്ട് ദീപ്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായത് ദീപ്തി സ്കൂളിൻ്റെ മുൻപിൽ വളരെയേറെ അലങ്കൃതമായിട്ടെന്ന പാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദീപ്തിയിൽ വന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മഹിമയാണ് അനേകർ കളിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ടാണിത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കളക്ടർ പല സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുവെങ്കിലും ഈ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് സജഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും വൈദികരായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എല്ലാ തരത്തിലും ഈ സ്കൂളുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ ടി എസ് ബൈജു തന്നെ ദീപ്തിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് എന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ സാറും വളരെ നല്ല അടുപ്പത്തിലാണ് ദീപ്തി സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട് അച്ഛൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ബൈജു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാലയം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഓടിക്കളിച്ച ഗ്രൗണ്ടാണിത് അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവുകയും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് വേദിയാകുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് ഈ സ്കൂളിനെ കൊണ്ടുചെല്ലുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു പഠിച്ചു വളർന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു ഇവന്റിനെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലൊക്കെ എത്രത്തോളം അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നുണ്ട് നിറഞ്ഞ അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ സന്തോഷവുമാണ് ഉള്ളത് അതിന് കാരണം പെട്ടെന്നാണ് വേദി അമ്പല്ലൂരിൽ നിന്ന് വേദി ഇവിടേക്ക് മാറ്റിയത് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയോരച്ചൻ്റെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് അവർ അച്ഛൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ ക്യാമ്പ് ഈ ക്യാമ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൊതുവെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയും മറ്റു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ പരിപാടി എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് ഇനി നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിമിഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് മറ്റു ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ സൗകര്യപ്രദമായ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാറ്റഗറിയും സുരക്ഷയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നോംസൊക്കെ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദി വേദിയിലെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് മാറ്റം ഉണ്ടായി ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നമുക്കറിയാം അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളാണ് സി എം ഐ സഭയുടെയാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ട് അവർ ഒരാൾ മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ അതും കൂടി അവരും കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ എം എൽ എയും ബന്ധപ്പെട്ട സംഘാടന സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്താൾ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മളോട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിയുന്നതുവരെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നതാകുകയും അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചില വർക
ഒപ്പം നേതൃത്വം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധിയായ സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ എം സി റിജിലിനും അഭിമാനിക്കാം ആറായിരത്തിലധികം കസേരകൾ ഒരുക്കിയ പടുകൂറ്റൻ പന്തൽ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പ്രധാന വേദിയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കൗണ്ടറുകൾ അഞ്ച് കൗണ്ടറുകൾ വനിതകൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി ക്രമീകരിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം കൗണ്ടറും ക്രമീകരിച്ചു നൂറ്റി അമ്പതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം വിന്യസിച്ചത് നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നതിനുമായി എത്തിച്ചേരുന്ന വൻ ജനാവലിക്ക് ആവശ്യമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ മിനി കഫേ തയ്യാറാക്കി പുതുക്കാട് പറപ്പൂക്കര തുടങ്ങിയ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് അവിടെ വിവിധ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് മിതമായ നിരക്കിലാണ് അവ വിതരണം ചെയ്തത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി ആരോഗ്യരംഗത്തെ അത്യാഹിത സംഭവങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകളാണ് സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വി ഐ പികൾക്ക് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യപരമായ പരിപാലനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് പ്രധാന വേദിക്ക് സമീപത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത് ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ അത്യാഹിതങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടി ആറ് ഡോക്ടർമാരും എട്ട് നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരുടെ ഒരു ടീം തന്നെ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ആംബുലൻസുകളും സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ സംഘത്തിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നത് പുതുക്കാട് ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘവും വടക്കാഞ്ചേരി ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള മറ്റൊരു സംഘവും അവിടെ അത്യാഹിതങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടി സജ്ജരായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി ടി എസ് സിനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പോലീസ് ബന്ദോബസ്ത് തന്നെയാണ് പ്രദേശത്ത് ഒരുക്കിയിരുന്നത് ആറുമണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് അതിനു മുൻപ് നാലു മണിയോടെ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുപോലെ തന്നെ കൃത്യം സമയത്ത് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സമയക്രമീകരിച്ച് നൽകിയതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് സംഘാടക സമിതിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പ്രധാന വേദിയിലെ ചടങ്ങുകളും ആരംഭിക്കാനായി സാധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത് ആറുമണിക്കാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വൻ ജനാവലിയാണ് ദീപ്തി സ്കൂളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന നവകേരള സദസ്സിൽ ആകെ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇതിൽ വയോജനങ്ങളുടേത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടും സ്ത്രീകളുടേത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നും അപേക്ഷകളാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷകൾ തീർച്ചയായും വലിയ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നിരവധി പേരെ ഈയൊരു സദസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതിന് സംഘാടക സമിതി വലിയ അഭിനന്ദനം തന്നെയാണ് അർഹിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ നവകേരള സദസ്സ് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മുഹൂർത്തമായി മാറി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും തലോർ ദീപ്തി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പതിനായിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയ ഒരു പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പേരെ സംഘാടക സമിതി പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പേര് കടന്നു വന്ന് ഈ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ ഒരു ജനസാഗരമായി മാറിയ ഈ ഒരു നവകേരള സദസ്സിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സംഘാടക സമിതിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനപങ്കാളിത്തം തന്നെയാണ് പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന നവകേരള സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രധാന വേദിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ നന്ദുവിനൊപ്പം ബൈജു ദേവസി എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് പുതുക്കാട് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത് പാലിയക്കരിയിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രവർത്തകർ ബസ് തടഞ്ഞു ബസ് നിന്നതോടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഒരു പോലീസുകാരനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ആറു പേർ അറസ്റ്റിലായി തലൂരിൽ നടന്ന പുതുക്കാട് മണ്ഡലതല നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുതുക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപവും പ്രവർത്തകർ വാഹനത്തിന് നേ
ഭരണഘടനാ ശില്പി ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചരമവാർഷികം ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പറപ്പൂക്കരയിൽ ആചരിച്ചു യു ഡി എഫ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ സോമൻ മൂത്രത്തിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദളിത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ശ്രീകുമാർ എൻ എം പുഷ്പാകരൻ ഷീബാ സുരൻ ഐ സി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം കെ കോരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പുതുക്കാട് തെക്കേത്തുറവ് വള്ളിക്കുന്നത്ത് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവതി സപ്താഹയജ്ഞം വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ മേൽശാന്തി എന്നിവർക്കൊപ്പം ക്ഷേത്ര സമിതിയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപ പ്രകാശനം നടത്തി യജ്ഞവേദി സമർപ്പിക്കും സപ്താഹയജ്ഞത്തിന്റെ മുഖ്യാചാര്യനായ തെക്കേതടം നാഗരാജൻ നമ്പൂതിരി ഭാഗവത മഹാത്മ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ആരംഭിക്കുന്ന സപ്താഹം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് സമാപിക്കും പതിമൂന്നിനാണ് രുക്മിണി സ്വയംവരം പാരായണം ചെയ്യുക അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് നാലിന് പള്ളത്ത് നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും രുക്മിണി സ്വയംവര ഘോഷയാത്രയും സ്വയംവര സദ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനാറിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മുപ്പതാം വേല മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാദമിക നിലവാരം മോശമാണെന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്ന വാർത്തയിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും കയ്പമംഗലത്ത് നവകേരള സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല ഏത് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നടന്ന അധ്യാപകരുടെ ശില്പശാലയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത് ഇത്തരം ശില്പശാലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരും അത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ പുറത്തുവിടുന്നത് ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകരെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം കേരള മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച തൃക്കൂർ സ്വദേശിനിക്ക് തിളക്കമാർന്ന നേട്ടം തൃക്കൂർ സ്വദേശിനി ബിജിത വേണു എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ ഗോൾഡും നാനൂറ് മീറ്റർ ഹഡിൽസിൽ ഗോൾഡും ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ വെള്ളിയുമാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ് പവന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ബുധനാഴ്ച കുറഞ്ഞത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് രൂപ താഴ്ന്ന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുമായി ചൊവ്വാഴ്ച ഒറ്റയടിക്ക് പവന് എണ്ണൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ ഇടിവാണ് കാലാവസ്ഥ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാരാങ്കോടുള്ള സാമൂഹ്യ പഠനമുറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ബി എഡ് ടി ടി സി യോഗ്യതയുള്ള പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് അവസരം ഇവരുടെ അഭാവത്തിൽ പ്ലസ് ടു ബിരുദം പി ജി യോഗ്യതയുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും ബയോഡാറ്റ ജാതി വയസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്വലും പകർപ്പും സഹിതം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ചാലക്കുടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള പട്ടികവർഗ വികസന ഓഫീസിൽ നടത്തുന്ന വാക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം ഫോൺ പൂജ്യം നാല് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയും പവന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയും രേഖപ്പെടുത്തി സി പി ഐ വരാക്കര ബ്രാഞ്ച് അംഗവും കേരള മഹിളാ സംഘം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ വരാക്കര വെളത്തൂടൻ വീട്ടിൽ ശശിധരൻ ഭാര്യ അമ്മിണി അന്തരിച്ചു അമ്പത്തേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യാക്കര സാംബവ ശ്മശാനത്തിൽ സനീഷ് ശാരിക എന്നിവർ മക്കളും ശ്രുതി സനീഷ് എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് കല്ലൂർ ഞെള്ളൂർ ഓമ്പുള്ളി വീട്ടിൽ വേലായുധൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി അമ്മിണിയാണ് ഭാര്യ അനിത അജിത അനിലൻ എന്നിവർ മക്കളും സുകുമാരൻ സുരേഷ് ശ്രീജ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് വരാക്കര കുരുതുളങ്ങര പല്ലിശ്ശേരി പൗലോസ് മകൻ ജോയ് അന്തരിച്ചു അൻപത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി ബിന്ദുവാണ് ഭാര്യ മക്കൾ ജാനീസ് ജസീന ജനിറ്റ കൊടകര ആലത്തൂർ മാഞ്ഞൂരാൻ ജോയ്
പ്രകാശൻ മാലിനി ബിനു എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് വട്ടണാത്തറ കണ്ണമ്പുഴ ദേവസി മകൻ ആന്റണി അന്തരിച്ചു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി എൽ സി ആണ് ഭാര്യ ലാലി ലിൻഡോ എന്നിവർ മക്കളും സെബി സിൻസി എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് പൊന്നൂക്കര കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റും എറണാകുളം ജെയിംസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ ചേന്നംവേലിയിൽ സി കെ ജെയിംസ് അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് മാന്നാമംഗലം സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സിറിയൻ പള്ളിയിൽ ഖദീജയാണ് ഭാര്യ മുത്തൂറ്റ് മാത്യു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് കിരൺ ബാംഗ്ലൂരു കോ ടെക്നോളജീസ് കോഫൗണ്ടർ അരുൺ എന്നിവർ മക്കളും ഷെറിൻ മരുമകളുമാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് നവകേരള ശോഭയിൽ പുതുക്കാട് മണ്ഡലം മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും നേരിട്ട് ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ എത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ ജനസാഗരം അണിച്ചേർന്നു മരത്താക്കരയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടി നാലു വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചരമവാർഷികം പറപ്പൂക്കരയിൽ ആചരിച്ചു പരിപാടി നടന്നത് ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ് പവന് മുന്നൂറ്റിയിരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയായി ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു എൻ സി ടി വി വാർത്തകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രീമിയർ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വാർത്താ ക്ലിപ്പുകളും ഡെയിലി ന്യൂസും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധികളിലെ സമഗ്ര വാർത്തകൾ അറിയാൻ എൻ ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം